Cuando hablamos de marcas deportivas o que visten uniformes de equipos que practican diferentes deportes, que compiten en diversos deportes, se nos vienen a la mente Adidas, Nike, Puma, Under Armour. ¿Cómo se llama esta de los rombos, güey? Que son como, sí, rombos, este... Umbro. Eh, umbro, 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 umbro. Esta británica, y, sí. Sí, este, se nos vienen a la mente esas, pero resulta, pasa y acontece que... En Estados Unidos, el lugar en donde... Fíjate que ese sería un buen dato. Yo lo digo como de, de oídas. Ajá. Pero quién sabe ser un dato si Estados Unidos es el lugar donde más ligas profesionales hay. De diversos deportes. O sea, ah, por la madre. Yo se, creo que sí. Seguramente pero... debe ser el país en donde más dinero genera el deporte. Sí, eso es indiscutiblemente. Lugar, eso es indiscutible. Ahí hasta la lacrosse genera dinero seguramente. ¿no? Y, sí. Y, y, todos esos este, deportes inventados como el... ¿Cómo se llama el, el... Ay, güey, el... Hay un deporte que es como el tenis, pero no es tenis, güey. Que juegas en un cuarto. ¿El racquetbol? Ah, el frontón. El, no, 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 el, pero tiene el nombre... Padel, el padre, el... No, 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 no. no. <risa> tiene, que hay una regia que es muy buena en eso. Eh, pues yo solo, yo recuerdo el frontón, el bueno, padre, el... el, el eh, bueno, creo que es el racquetbol, güey. Pero okay. bueno, resulta que Fanatics o Fanatics va a empezar a hacer los uniformes de los equipos de la NHL. Y yo sé que tú probablemente estás con la misma impresión que yo de qué es Fanatics, qué es Fanatics. Y para eso está aquí el señor José Perales, máquina de los negocios. Ah, no, el máquina nada más. Yo propongo que nada más el máquina. Eh, fíjate que a mí me gusta más por lo menos así com completo, por lo menos eso me decía un amigo. No, es que ponle el máquina del periodismo de negocios, porque si no van a entender que tú eres, de, que haces como negocios. Carlos Muñoz. Ah, algo pero así yo, yo, me decía, pero no sé, pero, como que queda muy largo, no sé. Pero creo que, o sea, en cuanto a, a nombres o a sobrenombres o apodos, entre más corto mejor. El brujo Álvaro Morales. Pello el gurú deportivo. O sea, como que entre más corto, mejor para que se le quede a la gente. Porque si ya es de que José Perales, el máquina del periodismo de negocios, está muy largo, güey. Fíjate, a mí me gustaba mucho, eh, de, me, lo siguen haciendo ellos en Imagen Radio, ellos ponen muchos slogans y de ahí también la verdad es que un poco la idea. Por ejemplo, uno que me encantaba, la verdad, es uno el de, el de Carlos Mota, el periodista de negocios más globalizado de México. Está bueno, súper largo, ese... pero está súper chingón. No, pero es que eso ya es un eslogan para un programa. De que sí, 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 sí. Carlos Mota, escúchelo, de 3 a 4, Radio Imagen, el periodista de negocios más globalizado de México. O sea, sí. ya es un eslogan, no es un apodo. Sí, no, 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 Por no ejemplo, es un apodo. En este caso sería Carlos el globalizado Mota. Por ejemplo. Sí, 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 claro, o sea, claro. Yo, yo, yo propongo sí. que te quede como el máquina, güey. Ok, mira, y, y también, por ejemplo, otro que te digo, hay muchos que me encantan, por ejemplo, el de Pedro Ferriz, el número uno de la radio en el país. Es lo que te digo, es un, ese es un eslogan de un programa de radio. Sí. Yo pensaba en un eslogan más que un apodo, pero Podría, bueno. Sí, no, un, un, es que primero el apodo y ya luego trabajas el eslogan, güey. Ok. Ok, ok. José Perl es el máquina. Ok. No, no me convence tanto, pero bueno, sabemos, pero vamos a ver. Necesitamos que la gente te lo empiece a decir y que te ubiquen, güey. Que te ubiquen como el máquina. Porque a mí Pello me empezó así el licenciado, güey. Sí, me acuerdo. Y ah, había gente que me dice hasta la ficha el licenciado. Sí, el sí. El trailero, güey. Sí. También. El granjero de Kentucky. También. Este, este, eh, fue esa persona, pero bueno, a ver. <risa> sí. Fanatics, Fenerix, NHL. ¿Cuál es la data? Pero les vámonos al grano. Sí, mira, ahí te va, Edu, porque si no has escuchado de lo que es Fanatics, pues ya lo, lo tendrás que ir sabiendo qué es, porque te lo aseguro que cada vez vas a escuchar más y más y más de ellos. Y es que aún no te ha tocado saber algo de ellos, porque esta plataforma ya se puso la meta de convertirse en la plataforma de comercio electrónico más importante en el tema de deportes a nivel global. En Estados Unidos ya prácticamente yo diría que ya lo son, y ahora poco a poco lo han estado haciendo esto ya a otros países. Y la verdad es que esta empresa no ha hecho más que crecer, crecer y crecer. Y lo han estado petando bastante. Muy, muy cabrón, fíjate. Y hay que poner un poquito de contexto cómo lo han logrado, todo lo que han hecho, todo lo que ya valen, todo lo que ya están haciendo que ya... Como bien señala Cedu, en, en 2023 se da a conocer esto que ya hasta van a ser of, uh, uniformes de la, una liga profesional, pero apenas hacia allá vamos. Mira, todo empieza por ahí de finales de los noventas, 
Pero digamos que ya un poco más como en forma es que en 2002 una empresa que se llamaba GSI o GSI de Michael Rubin, él firmó ahí su primer acuerdo para fabricar ahí pues artículos, ropa, etcétera con la Era... NASCAR. Familiar de Eric Rubino, ex esposo de Andrés Legarreta. Eh, es correcto, de los de Timbiricho, no sé qué, este, Salud Boy Band, de, esa, de, esa, de esa banda, sí. En, y de Larry Rubín, otro personaje también ahí muy famoso, pero de la, de la política. No, es que es pornografía. No, 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 no este, que también conozco a muchos, pero no. Este no, este es eh, Michael Rubín, que ahí empezó él con la NASCAR, esta competición muy gringa de automovilismo y la chingada. Y ahí empezó la historia, esto a principios de los 2000, empezó a comercializar, etcétera. Pero ya para 2004 y 2007 es cuando empiezan a firmar contratos con el denominado Big Four, esto de, es decir, de las principales ligas de Estados Unidos, llámese la NHL, la NFL, la MLB y lógicamente la NBA para vender sus productos esto online. Se estuvieron adelantando bastante, te digo, están, estamos hablando de 2004 que empezaron, y bueno, y desde antes, para el tema del comercio electrónico en deportes, especializarse, porque sí, Amazon empezó a finales de los noventas, ya lo sabemos, que fueron unos adelantados junto con Mercado Libre, esto en Latinoamérica, en Estados Unidos, Amazon sí, es verdad, y ellos pues digamos a principios de los 2000 se adelantaron a lo que venía en un futuro, y es que después ahí hicieron una transacción, esto eh, GSI compra a Fanatics, que era ahí otra empresa, que ellos estaban basados en Florida, todavía tienen ahí presencia en Florida, y que operaba en ese tiempo Fanatics el e-commerce de muchos equipos profesionales y también muchos de universidades, sabemos que en Estados Unidos se maneja mucho la ropa y toda sí, esta colegial. mamada colegial, tanto de jerseys y la chingada, todo esto se vende bastante. Después ahí en, 2000, en 2011, este mismo año, Rubín vende Yesa e-commerce a eBay por 2.400 millones de dólares. Fíjate, ya para esos años ya andaban en los 2.400 millones de dólares, cifra que ahora ya están muy por arriba. Y ahí hay una cosa un poquito curiosa que la verdad ahí me quedé un poco con la duda, para ser muy honesto. Hablan de que hizo una recompra, o sea, como que la vendió eBay lo volvió a comprar y ahí es cuando dice mejor voy a quitarle lo de este nombre de GSI y le voy a poner ya Fanatics, yo la verdad más o menos por esos años los empecé a ubicar en 2011, 2012 por ahí porque al menos en lo particular en mi, en mi experiencia que yo los empecé a ver, a lo mejor un poquito por ahí más o menos, es porque yo buscaba los artículos de la NFL y veía que me da, mandaba esa página y me mandaba esa página y bueno, y ahí yo veía que la página está muy bien por si alguien no ha entrado y es de que uno se mete y desde que entras allá a la página te aparece que, de qué quieres, de colegial, de béisbol, eh, de MLB, tienen ya algo de fútbol, ya se empezaron a meter, pero apenas voy hacia allá, antes, digo, en los 2010, pues te parecía NBA. ¿Es fanatics.com? Sí, fanatics.com y bien acomodadito tú te metes NBA, ok, perfecto, y tú puedes ser por equipos, por o sea, si quieres, quieres ropa de mujer, quieres ropa de hombre, Hombre, es cierto, es cierto. Entra, está bien aparece, ordenadito eh, todo, la verdad. Elige tu eh, tienda de la liga favorita. Aparece NFL, NCAA, MLB, NBA, NHL, MLS, Soccer, NASCAR, WWE, WNBA, Golf y Fórmula 1. Y te aparecen también ahí algunas opciones de los productos, por ejemplo, del básquetbol, como de los más populares. La verdad es que está muy fácil de, de, Muy de fácil, muy amigable y muy bien diseñada la página. Te, digo, te compro, compare. Eh, algo de los Cowboys. Estaría okay. bueno algo de los Cowboys. ¿Sabes de cuenta? Y tú lo puedes buscar hasta, te lo digo, tanto por ligas, por equipo, o si quieres hacerlo por eh, hombre, o si para niño, o para niña, lo que tú quieras, ahí lo buscas perfectamente. Pero han ido amasando, Edu, aquí lo interesante no es solo de que, ah, lograron esto y ya. No, han ido recaudando bastante dinero y han hecho varias compras con esto porque mira, aquí vienen ya varias cosas como importantes, en 2012 es cuando ellos recaudan 150 millones de dólares esto de Anderson Horowitz y también de Inside Ventures y con esto compraron a una empresa que se llama Dreams, aquí en 2012 es cuando empiezan con el Venture Capital, 
todo esto que ya he mencionado en, otros, en otras ocasiones, este capital de riesgo, como le llaman sí. en español, en donde, eh, por ejemplo, esta, esta firma, Andersen Horowitz, es importantísima. Son, eh, ahí sobre todo son creo que dos personajes eh, muy, muy cabrones que estos güeyes le invierten a proyectos muy importantes que se han acelerado mucho, que han crecido mucho y que han hecho muchísimo dinero. Entonces, que los haya, les haya invertido esos, y ahora te voy a decir otros que los están respaldando, es importantísimo y por eso es que han ido creciendo, entonces ellos les inyectan dinero y empiezan a comprar más cosas de lo que ya tenían, fíjate, en ese tiempo pues empezaron a comprar eso, de uh, 2013 le recaudaron otros 170 millones de dólares y ahí les metió dinero la China Alibaba, Alibaba esta que es de las empresas chinas más importantes y de comercio electrónico y de, en general de, todo, de, mu de muchos negocios en China, que es este monstruo, la verdad es el Amazon chino en un mercado importantísimo, pues algo les vio porque participaron en esta ronda junto con Temase, que también es otro, hay otro fondo bastante importante. Ya para 2013 la, la empresa ahí le estaban valuando en 2.400 millones de dólares. Y ahí es donde contratan, hay un CEO en 2014. Doc Mark, eh, ya para que empiece a hacer ya como otras gestiones, ya no solamente el fundador. Yo aquí he hablado mucho de que a mí me parece muy bien como en las empresas gringas, aunque hasta esté vivo el fundador, mejor dicen, mejor me traigo un cabrón que sepa hacer bien las cosas, que sea un profesional y que me haga a mí ganar dinero. Punto. No que tiene que ser a huevo el familiar, el, el, familiar, hijo, el claro. hijo y la chingada. Para mí no me parece que es poca meritocracia que ocurre mucho, y lo digo también incluyendo las empresas regias y de México. Y ahí ellos, en 2014, ya ponen su oficina en Silicon Valley. Te digo, estaban mucho en Florida y la chingada se mueven para Silicon Valley. Ya ahí donde, pues, empiezan ya a meterse mucho el capital de riesgo, mucha tecnología, porque tú vas a decir, ah, pues, es, una, es un retail, es una tienda. Sí, pero todo es en línea. Te digo, también las fechas en las que se fueron metiendo, se fueron adelantando, fueron comprando un chingo de empresas y todo esto es, pues, realmente pura tecnología y logística. También, obviamente, también mucha logística es lo que está también ahí detrás de ellos y te digo, empezaron a ir recaudando Edu, por ejemplo, otra ronda en 2015 de 300 millones de dólares donde estaba ahí Silver Lake y que te digo, empiezan ahí a moverse a moverse y fíjate, ya en 2016 es donde empieza también su expansión internacional porque ahí compran a Kitback, que es una empresa de comercio, era una empresa de comercio electrónico ahora es una empresa ya de ellos que esto es para dos cosas porque aquí te digo, en 2016 ellos dicen, queremos ver a otros países y queremos también entrarle al fútbol. Uh -huh. ¿Y dónde estaría bueno meterse el negocio del fútbol? Si en Estados Unidos pues realmente pues no, no sería lo más ideal. Sí, digo, no sería lo mejor. No sería lo mejor. Que sí ahí están, porque sí están en la MLS, pero pues dicen, mejor vámonos para Europa, y pues como buenos gringos, la entrada para los gringos a Europa es el Reino Unido, así como para los empresarios mexicanos, la entrada natural, no es a huevo, pero la entrada natural casi siempre es España, no o viceversa, también si los ves de allá para acá. Sí, exactamente, porque creo que, que para empresas norteamericanas dedicadas a, al deporte, pues a lo mejor lo más difícil o lo último lo que pueden entrar es al fútbol, al, al soccer, ¿no? Y hablando de un lugar como Inglaterra, que en Inglaterra no solamente tienes a los fanáticos ingleses, la Liga de Inglaterra tiene a los equipos con más fanáticos alrededor del mundo también, además obviamente de, de Barcelona y de Real Madrid que está en, en, en España. ¿no? Entonces creo que sí, como dices, era la, la entrada segura y coincide con que es una liga que vende muchísimo dinero en merchandising. Sí, que es la liga más importante en cuanto a dinero, ya deportivamente sí, sí. ya cada quien lo puede ver como guste también hasta lo deportivo es indiscutible que por lo menos es de las más importantes a nivel global sí, es, es la más importante, para, yo, uno. para mí creo yo también lo mismo eh, y que indiscutiblemente en dinero pues son la más grande de todas las ligas de fútbol, sí. sin contar ahí a lo mejor la Champions League, verdad porque esta es una liga ya continental, pero eh, sí te digo, empiezan ya a meterse también por allá, lo recordamos también ahí un poquito qué es lo que hizo Nike en su tiempo, pues Nike empezó y esto te lo comentaba el otro día ellos empezaron haciendo calzado fíjate, el primer calzado Nike yo el otro día te lo comentaba fuera de, pues de micrófonos, a lo mejor ya lo había comentado aquí lo había dicho en algunas otras partes el primer calzado que Nike hizo como marca Nike, lo hicieron en México, lo hizo Phil Knight, eh, uno de sus, de sus dos fundadores, el otro ya falleció Phil Knight todavía vive 
que él empezó a hacer un calzado para fútbol americano después de haber hecho un viaje a Japón y de estar vendiendo unos tenis japoneses, unas zapatillas japonesas en Estados Unidos, dijo, mejor voy a hacer mi propia marca y dijo, ¿dónde los fabricaré que haya una mano de obra así competitiva y la chingada? Y decide él aterrizar en Guadalajara específicamente y contrata a lo que era Canadá, que hoy es, después esa empresa la compró Coppel, que hoy es Coppel Canadá, hace un chingo de años, en los 80s, 90s, estaban ahí, en, por ejemplo, en Morelos, por lo menos estoy hablando en Monterrey, estas zapaterías Canadá, que eran muy famosas, se anunciaban bastante en televisión, etcétera, y los fabricaron precisamente Coppel Canadá, estos, estos tenis Nike, lamentablemente ahí les falló eh, el, el tema y dicen que no les gustó este producto, que no, no sirvió la calidad y que nunca les volvieron a pedir ni madre, pero lo que sí es que, y, y ahora voy a relacionar con el fútbol, lo que sí es que actualmente, curiosamente como que la, como da vueltas la vida, Nike su fábrica en México la tiene pues ahí en Guadalajara, que no es por Canadá, simplemente pues no sé, les gustaría ese, en esa ciudad o realmente ahí sí no sé ese último dato pero como que se han acoplado mucho en esa ciudad Nike y en cuanto al fútbol, vas a decir, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues ellos se enfocaron en un principio, hay que ponerlo en contexto, 60, 70, en, en Estados Unidos, evidentemente, bueno, el fútbol pues ni figuraba, menos que hoy, y que aparte, los monstruos que tenían todo lo, lo, el calzado eran Converse, por ejemplo, en básquetbol, ahí lo puedes ver en los jugadores de los 70s, todavía hasta parte por ahí de los 80s, yo diría 60s eran este Converse, también estaba a las dos alemanas, Adidas y Puma eran los que estaban muy fuertes. Adidasler de Adi Dazzler, etcétera, está, sí, Adi Dazzler sí, y de, y de Rudolf Dazzler, estaban ellos en muy cabrones en correr, en atletismo y la chingada, estaban bastante fuertes. Entonces, las cosas que me hacen falta. Eh, un, pues un poco de ejercicio nos hace falta hacia todos. <risa> Pero es donde dicen ellos, también Nike en su momento dijo, eh, esto fue en los noventas y tú, sí, tú no, sí. no sé si ahí por lo, a lo mejor lo has visto en televisión o porque tú ya sé que pues estabas muy, muy joven, así después de, después de, de que empezaran los noventas, desde los noventas, pero muy pequeño. Eh, es cuando ellos dicen, y estos grandes comerciales de los noventas, del mundial del 94 y la chingada, cuando dicen, oye, no podemos dejar que estos cabrones, sí, ya no los estamos eh, ahí eh, comiendo en el mercado de básquetbol, de lo que tú gustes y más de fútbol americano. Pero ahora necesitamos ir por el fútbol. ¿Y qué dijo Nike en ese tiempo? Vamos a empezar a vestir equipos europeos. En los noventas en empezaron ahí y empezaron a patrocinar en aquel tiempo pues, al Inter y muchos otros equipos. O sea, entonces podemos equipos. decir que Fanatics está haciendo una cosa similar. Yo pienso que sí que por ahí va la estrategia que voltearon a ver de que, ok, ya, ya estamos, esto ya lo tenemos controlado. El mercado de Estados Unidos, el mercado importante que aquí es el básquetbol, NHL y béisbol y todo esto que... Okay. ¿Qué sigue? Pues queremos es, es, expandir el tema a nivel global. Ya también están por Asia y la chica, pero dicen, yo creo que su paso fue vamos a Europa y vamos por el fútbol, porque no nos podemos quedar fuera de la jugada. El fútbol es un negocio grandísimo que si bien los gringos no lo dominan, pues ahí le están buscando la manera de cómo también dominarlo en el tema de negocios, no estoy hablando de lo deportivo. Sí, porque sobre todo si ves cuánto está pagando Apple TV, la MLS, de los grandes patrocinios que hay de Dazón, de Movistar, de Sky Plus, este o oh no, de Sky Soccer, ¿verdad? Se llama el canal eh, eh, inglés, sí. creo. Pero aquí Creo está sí. el Sky Soccer Plus de mi compadre Pepillo Martínez del Tabernabeo, que se está confundiendo, pero sí, ¿sabes cuánto se está invirtiendo? Pues está muy mal que tú como empresa dedicada a los fanáticos del merchandising, pues no estés ahí. ¿Qué más hay, Perales? Sí, mira, ya han hecho ahí eh, varias otras estrategias. Mira, yo a mí me llamó mucho la atención, Edu, que en su momento la, el béisbol, la MLB en Estados Unidos, hasta hace muy, muy poquito, eh, los finales de los 2010, vestían la marca Majestic, que era una marca, es una marca muy famosa, sobre todo relacionada con el béisbol, y que su empresa matriz es BF eh, License Sports. Y pues en 2017, te digo, con todo este presupuesto, puesto que tienen, los compraron. Compraron a Majestic y pues ya tenían ahí este tema. 
que si bien recientemente Nike empezó a vestir la MLB, pues bueno, es ahí otro tema, pero ahí empezaron comprando marcas importantes y, y bueno, también ellos como quieran no pierden porque venden pues ahí todo el tema del béisbol, de, de Nike, etcétera Y además ya se empezaron a meter también ahí varias otras marcas, varios otros personajes, varias otras empresas, porque no han parado de levantar capital ya más recientemente 2017. Fanatics, otra vez, vuelve a levantar otra ronda, ahora de mil millones de dólares, y aquí viene una cosa muy importante que es el Vision Found, que es del japonés SoftBank. SoftBank es como lo más especial, así que ya que te inviertan ellos, es una firma muy importante, por lo menos aquí en México, en Latinoamérica, o bueno, digo, también a nivel global, ya Soft, SoftBank, estos japoneses que tienen una historia interesantísima, eh, ellos se fijan mucho en, en empresas con mucho potencial de crecimiento han hecho muchas empresas que igual ahorita busco algunas de las que de las que conocemos que han llegado aquí a México y que operan aquí en México y que han crecido muchísimo si bien en los últimos años hay que decirlo han sido malos para el venture capital el año pasado este año eh, que por eso tronaron hasta el Silicon Valley Bank etcétera pero bueno estamos hablando de estas grandes firmas te digo pues ahí llega también SoftBank y no nada más fíjate que aquí viene una, otra cosa cosa importante Edu porque en 2017 algo vieron las ligas que tanto la NFL, la MLB, la NHL, la MLS y la NFLPA que es la como la, la, los toda la mercancía que venden el sindicato de los jugadores de la NFL eh, que tienen ellos como para lucrar, digamos así es un acuerdo que tienen ahí con la NFL, pues ellos también se metieron en esta ronda de mil millones de dólares entonces fíjate, ya las ligas de Estados Unidos ya están con ellos ahí con una participación con esta firma de Fanatics, entonces pues ya te imaginarás la fuerza que tienen de dinero de distribución de logística, de productos y cómo lo están petando en Estados Unidos Sí, todas las sucursales donde pueden estar también, todos los lugares donde puedes encontrar productos de Fanarix por todo lo que lo que tienen de, de, de convenio, ¿no? Que eso es de lo más importante. Ya que tú tienes el producto, que ya tienes a lo mejor la venta en línea, pero sabes que también hay mucha gente que no se anima a comprar en línea. Entonces, eso también tiene sido importante. Me imagino, por ejemplo, las tiendas oficiales de los clubes, sobre todo en MLS, que están tan juntos clubes y liga, que no es como en México, que hay mucha división. Entonces, es verdad. creo que eso termina siendo bien importante, Máquina. Así es, fíjate, mira, Leeds, que es una tienda también, eh, fíjate, este dato ahí lo, lo, lo descubrí, no recordaba, a lo mejor lo había leído alguna vez, Leeds es una tienda que de hecho hace poco aterrizaron en México, en Monterrey, no hay todavía, pero es una tienda que se especializa mucho en gorras. Oye, no, que muy chingón tu país Nuevo León y todavía no hay. No ha llegado, ahí sí, la verdad es que me, me da pena, pero es que nosotros la verdad es que pues nos cruzamos aquí a Laredo y ahí lo tenemos, entonces, pues es lo mismo, de hecho ni tenemos que cruzar con el carril exclusivo de Tesla, entonces ahí llegamos a Laredo y ahí están todas las tiendas estas de Leeds, que son especiales de gorras, eh, sobre todo eso, aunque ya también vi que ya venden más, hay algunas otras sucursales que ya tienen más eh, jerseys y, y más cosas, pero esta tienda que muchos, ahí tienen todas las gorras que te imaginas, es una tienda así bastante importante en Estados Unidos, insisto, de gorras, bueno, pues ya también es de ellos, esto en el, en el mundo offline, por decirlo así, bueno, también obviamente venden en línea, pero sí, como dices, también tienen ya en el mundo offline, que a lo mejor no es su mayor apuesta, pero tienen, por ejemplo, esta marca de gorras, y te digo, no han hecho Edu más que comprar y comprar y comprar porque y se están haciendo todo. Yo no sé si va a llegar un momento en el que llegue las autoridades antimonopólicas de Estados Unidos y que les digan, oye, ya no puedes seguir comprando todo porque ya tienes todo el mercado. No seas, de momento pues, no parece que no ha ocurrido. No, y en todo caso faltaría mucho no para que eso pase. Primero irían con otro tipo de empresas porque Adidas también tiene bueno la mayor parte del, merc del mercado de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. tiene un chingo de, de participación en varias ligas también. Sí, 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 indiscutiblemente, digo, pero si sí, yo los veo que están creciendo y creciendo y creciendo. Fíjate, también compraron en 2017 otra empresa que se llama Fermata Partners, bueno, eh, para a ver aquellos qué es lo que hacían. Ellos se dedicaban a los equipos colegiales, pues dijeron, también nos vamos a quedar con el mercado de la ropa colegial. Bueno, pues ahí compraron esta empresa. 2018, ¿qué hicieron? La NFL, Nike y Fanatics firmaron, fíjate, un contrato de exclusividad en 2018 para que todos los productos de la NFL de la marca Nike se vendan de manera 
exclusiva en Estados Unidos a través de Fanatics. Ahí te digo otra vez, vuelvo, vuelvo a lo mismo, eh, esta gran importancia que tienen, te digo, pues, de acaparar todo el tema online de la NFL, de Nike, pues la verdad es que es súper... Bueno, a mí me parece súper interesante porque es un mercado muy grande, muy importante y que te dé la exclusividad, pues ya te imaginarás, tú quieres un jersey de los Broncos de Denver, pues online, pues lo tienes que comprar ahí. Y además también digo, sí, porque es Estados Unidos y lo que tú gustes y mandes, o sea, no, no por eso eh, hay en, de, de todos los equipos en todos lados, o sea, es decir, pues si estás en... En, en, en Washington DC, pues no vas a encontrar a lo mejor eh, muchos jerseys de Los Ángeles Rams, porque no estás en Los Ángeles. Eso igual como pasa en México, ¿verdad? Sí lo puedes encontrar, pero no es, no es lo común. Obviamente hay mercados y pues no, no distribuyen de todos los equipos en todo el país, lo distribuyen en zonas, lógicamente, donde más se venden, ¿verdad? De, de donde están ahí los equipos. Eh, pero pues si tú dices oye no pero es que yo quiero el de Los Ángeles Rams y estoy en, del otro lado del en Baltimore en Baltimore sí del otro lado del país pues lo pides por ahí te llegan un día dos días ahí con este servicio tan importante que tienen ellos y pues ya tienes todo el merchandising toda la ropa ahí que quieras de, de ellos y fíjate en 2019 este, este acuerdo que te digo sí pues ya tenían Majestic dejaron de vender a, de vestir a la MLB pues sí pero como quiera cayó en ellos porque firmaron un acuerdo de exclusividad con Nike y la MLB para vender también todos los artículos del béisbol de, profesional de Estados Unidos también ahora ahí van ahí también con ellos compraron otra empresa de gorras de esto en 2020 que se llama Top of the World que es una empresa que la marca la marca eh, la marca conocida se llama Beta Brands te voy a ser honesto yo no los conocía no me sonaban mucho es un logo como con una T y una W T Top of the World que son gorras también ahí se metieron y no solamente eso no solamente gorras etcétera porque también en 2020 compraron a Wincraft que es una empresa que hace todos los artículos promocionales por ejemplo yo me metí a era verlo porque te soy honesto no los ubicaba eh, y ellos venden desde palos de golf desde llaveros relojes todas las pendejadas que se te ocurren de los equipos todo eso lo venden todo eh, sin contar la ropa eres a marcas de cuenta no son jerseys no son ropa ni tenis ni pants ni nada toda la memorabilia que se te ocurre estos esta firma la vendía y pues ya también son hay sombrillas Muchísimas cosas de todo esto, obviamente, de equipos deportivos y colegiales. Y te digo, Edu, han ido creciendo, creciendo y creciendo. Y ya también en 2021 dijeron, ¿cómo no? También hay que irnos a Asia. Ya también ya pusieron por lo menos una pata en Asia, porque dijeron en China está muy regulado todo el mercado no puedes llegar como extranjero y llegar a invertir como en otros países eh, eh, entonces eh, ahí es donde en China llegan, tienen que hacer un joint venture con una empresa y un, unirse con una empresa china que es Hill House Capital y empezaron operaciones en China, esto en 2021 ya por ahí ahí van, ahí van empezando y también en Japón, fíjate que si bien eh, hace ratito mencionabas tú lo de, lo de la NA HL, que es hacia allá voy, pero en Japón empezaron con un equipo, no con toda una liga, pero patrocinaron un equipo de... estos son de béisbol, no más que patrocinados, los empezaron a vestir que son el Yomura Giants, Yomura Giants que es un equipo de béisbol de Japón y donde le están haciendo a ellos todo el uniforme, le, todo la, el tema para el... Sí, que todo juegue. el tema de indumentaria. La indumentaria se lo empezaron a hacer, yo creo que sería como el primer equipo que se lo hacen ya extranjero por lo menos empezaron, digo, no a toda la liga, que es un equipo ahí importante. Fíjate, también aquí en 2020 estas transacciones las tengo como muy frescas, Edu, que compraron, seguramente esta firma, no sé si lo ubiques, es muy conocida, yo creo que sí que es Michel Anés. No, no la conozco. Bueno, mira, Michel Anés, de hecho, en algún momento hasta hace poco era de Adidas. Esta marca también a, a mí me, me gusta mucho todo lo que hace, tiene precios muy altos, pero lo que hace está muy... Con razón no la conozco. Eh, yo, este, a mí me gusta mucho porque fíjate, hace falta alguien que haga eso en el fútbol. Eh, te, lo, te lo voy a decir, porque ¿qué es lo que hace? Esta marca se especializa en la nostalgia. O sea, ellos no compiten realmente, no directamente contra Adidas o contra lo que hace Nike, porque 
o, o Puma. Si tú quieres un jersey como era exactamente en los 60s de los Chicago Bears o de un equipo de béisbol con la tela, con todo, exactamente sí. como era, con el número del jugador, etcétera, te lo venden. Así como eran exactamente de los 60s, de los 80s, de los 90s, es solamente, te digo, retro, completamente mm -hmm. retro, pero sí te los venden bastante, a precios bastante altos, sub, dependiendo de la edición que quieras, etcétera, y, y se dedican a esto, a vender sobre la todo verdad que suena muy bien. Súper bien. Suena algo que sí compraría. Na, no lo hace nadie en el fútbol. Y yo creo que estaría muy bien, yo pienso, que alguien dijera, este no sé, quiero el jersey del Barcelona, del... De Cruyff. Exacto. Exactamente. Y te, y te lo venden a precios muy altos, pero bueno, suena el, muy bien. Suena buena el que tiene ahí el dinero, pues lo hace. Bueno, entonces Michel Anés también se lo embolsaron. No sé si directamente se lo compraron a Adidas, pero bueno, también ahí se metieron con, con esta firma, Michel Anés. Y pues te digo, le han ahí, ya inclusive hasta metido dinero ahí los, los jugadores y muchas otras otras ahí empresas que han ahí estado, inclusive dueños de, de equipos, eh, te digo también ligas, asociaciones de jugadores que se han estado invirtiendo porque le ven mucho potencial, ya también están vendiendo, fíjate, de también de todas las top 25 universidades de Estados Unidos de la NCAA, por lo menos de la marca Nike, también lo venden en exclusividad y fíjate, de ahí ya casi un poquito como terminando los datos y todo este recuento hasta en las barajitas se metieron Edu, porque compraron a una empresa que es de barajitas que se llama, si no me equivoco es Tops, la que compraron para también estas barajitas eh, de colección, de, sí, colección. De, de torneos, de equipos. Exactamente. Fam muy famosas las de Panini. Sí, fíjate, exactamente. Panini son italianos este, y tenían ellos, eh, tenían algunas ligas de Estados Unidos, pero por ahí hicieron digo, esta transacción hasta en las barajitas se metieron con todo este músculo que te digo que tienen ya de distribución, de presencia, de ligas, pues hasta en las, baraqui, hasta en las barajitas coleccionables. Yo creo que sobre todo eh, mucho de béisbol se colecciona en Estados Unidos, de todas las ligas, claro, pero hay mucho de béisbol que, que se colecciona mucho estas barajitas. Sí, la verdad es que como dices, estamos viendo también mucho el tema también de memorabilia que de eso se trata, ¿no? Y también de incentivar sobre todo un mercado infantil que a lo mejor todavía no está a su alcance de comprar gorras o yarses, pero sí está al alcance de estar comprando barajitas eh, diario o cada tres días y eso sabemos perfecto que termina siendo un grandísimo negocio también. Así es, eh, te digo, no, ahora digo, ahí te checo bien si es esta marca, ahora me quedé con la duda si era tops, pero eh, pero sí, sí, Fanatics Price Baseball Card from Top, este sí, creo que sí, sí los compraron. Este, te digo, esta, esta marca importantísima, te digo, de para, cromos. Sí, de cromos, de cromos, de, de cromos, como nosotros les llamamos, este, también le dicen de otra manera las de chapas, o sea, ahorita se me olvidó la, la palabra, pero, pero sí, sí, estos de cromos, te digo, Edu, que son muy importantes, que también luego vemos que se revenden en un chingo de dinero. Hasta hay ediciones en todo este mercado de coleccionistas, en donde si tienes la de barajita de Larry Bird de, en el colegial. Pues vale un chingo, ¿no? Ahí sí la conservaste, original de ese tiempo. Pues este, te digo, se están metiendo hasta las barajitas. Ya no sé en qué más se quieren meter, Edu, porque. El culo de alguien <risa> les, les falta, ¿verdad, güey? Es sea, lo único que les falta. Están en gorras, en memorabilia, en jerseys retro, en Japón, están trabajando con Alibaba, están en el hockey, pues ya, güey, ya. Sí, no mira. Que van a perales. Ya, ya la empresa, Edu, para, para un poquito ahí redondear y, y terminar ahí con, con los datos duros, esta empresa ya hoy está valuada en diciembre de 2022, luego que, de que recaudaron otra vez 700 millones de dólares, lograron una valuación de 31 mil millones de dólares. Y aquí, para ponerlo en contexto, sí es mucho dinero, sí, claro que sí, pero pues estamos hablando que es más del triple de lo que vale Cemex. Para dimensionar ya en el nivel que están ellos, están valiendo el triple de lo que vale Cemex y te digo, el, el paso que han hecho en lo que va de 2023 que a mí me dejó sorprendido y que también dije pues te, hay que hablar de esta marca es precisamente eso que 
la primera liga completa que van a vestir ellos en exclusividad a jugadores, todo, etcétera, es la NHL, la cual después de 10 años deja a Adidas en 2024 para vestir Fanatics. Sí, es un gran movimiento sin duda en donde también se comienzan a apoderar de, de, de todo ese mercado, como te decía, ¿no? Tienen una gran trayectoria desde el 97, que ahorita platicabas lo sí. de GSI, yo no me acuerdo cómo se llamaba, sí. que la compran, la venden y le cambian el nombre y ya están ahí constantemente. Y que realmente yo nunca la había escuchado en mi vida, jamás he escuchado de Fanatics y es increíble todo lo que todo lo que hacen, sobre todo el tema me asombra que vale tres veces más que Cemex por todo lo que han estado logrando levantar y que van a continuar porque ah, seguramente hay un negocio que se dedica a los deportes y todavía no conocemos ni tú y yo, pero estos güeyes ya están listos para comprarlo para seguir haciendo más y más grande el trofeo, el, el negocio. Te voy a decir una cosa, ¿sabes qué les falta patrocinar, güey? Algún torneo. O sea, la Copa Libertadores Fanatics. Sería ideal. La Copa Sudamericana Fanatics. Sí, sería ideal. Y, fíjate, padre, y sería y bueno. Sería un buen yo creo que se van a meter tarde que temprano a Latinoamérica. O, ah, yo sé que hay un estadio que se va a quedar sin naming. Ok. A lo mejor debería llamarse, por decir un caso, ¿no? Estadio Mazatlán Fanatics. Estaría muy bien. Para entrar. Tengo cuidado, ¿eh? Porque un estadio se va a quedar sin naming. Sí, 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 sí. Este, y fíjate, yo creo que si no me equivoco, ahí no lo tengo 100% claro, pero según yo, la tienda de la NFL en México, que es a lo mejor la que estoy así como más familiarizado, que son muchos, no es exactamente la misma de la de Estados Unidos, pero sí hay bastantes productos, la verdad. Sí. Eh, en esa, creo que ellos les están manejando el inventario. O porque ya me metí el, o sea, el mismo diseño y todo, me da la impresión de que la, lo que llega a México se los está operando Fanatics. Por lo menos yo creo que en eso sí ya tienen presencia, pero yo creo que todavía pueden crecer más en Latinoamérica, en México, acuérdate que hay un poco de, de facilidad sí. por el tema del Temec que nos heredó ahí Donald Trump, en el tema del comercio electrónico en Canadá, Estados Unidos y México, pero yo creo que pueden acelerar más en, en tanto en México y en Latinoamérica, y sí creo que les falta, no creo que tengan tanta presencia en Sudamérica, etcétera, y yo creo que todavía van como que primero para Europa, Asia. Bueno, ahí te va, espera, la trivia del capítulo. Me vas a decir siete marcas deportivas. Tienes 20 segundos. 20. 19. Siete marcas deportivas. 18. Adidas, Umbro, 16, Nike, 15, Puma, 14, eh, 13, Michelin Ness, 12, eh, 11, New Era, uh, Under Armour. Ah, nada, impresionante. Una que, una que me caga, pero bueno, sí. Impresionante, perales. Así todo, pues están poniendo retos, güey. <risa> sí, 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 claro. Está listo, güey. Te voy a poner, oye, güey, a ver, güey, este. Este, ocho marcas de cigarros y te hago en el peso. Sí, sí, sí. Tres marcas de leche. ¿Nunca te aplicaron esa? Sí, sí, me acuerdo más o menos. Sí. Ya no recuerdo el, el, ahí el albur, pero sí. Sí. No, es que no era un albur, güey. Ah, ok. O sea, te agarran tu tetilla, te la ah, pesan ya. y te sueltan hasta que digas lo que te están preguntando. Ah, ya. ya, 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 ya. Sí, ya. Que te que dijeran, 10 jugadores de tigres. Ay, güey. <risa> ya, ya me acordé, ya me acordé. Sí, sí, voy a empezar sí. a aplicarla. Este, a ver. Me llama mucho la atención ese tema de Fanatics, como te decía, y tú bien lo apuntabas. Primero están apuntando a Europa, primero están tratando de, de expandir ese, ese mercado. Si yo tuviera, conociendo ahora lo que es Fanatics y conociendo el mercado del Río Bravo para abajo, o sea, de México y Sudamérica, creo que el país adecuado para que entrara es Brasil. Vale, ¿Por qué? Porque Brasil es un lugar en donde... A nivel de ropa, incluso hay equipos que se han aventurado a hacer su propia este, marca. O sea, creo que el hecho de que puedan entrar a trabajar con equipos como Flamengo, como Fluminense, como Palmeiras, Centro de Porto Alegre, Santos, este, Sao Pablo, Atlético Paranaense, el Red Bull Bragantino, incluso también, creo que les puede dar una exposición global también, porque son de los equipos con más socios del mundo incluso. O sea, creo que es un mercado donde podría llamar la atención Argentina, a ver, creo que dos mil pesos argentinos son 200 pesos mexicanos. Ahorita el tema económico está cabrón, hay muchos memes de eso. Sí, el sí, sí. México, primero, eh, creo que está bien cabrón que dejen entrar empresas aquí, todos los del club de Toby, a los equipos de, de, de México. Y no es como que ahorita con lo que dijiste, pues imagínate, si vale tres veces más que Cemex, ¿cuántas veces valdrá más que te vas con Televisa, güey? Sí, no, no, que, no. O sea, Discutiblemente sería mucho más. muy, muy superior a ellos, pero pues es un mercado bastante, bastante cerrado. Yo, la verdad es que creo que sí podría ser por ahí, ¿eh? por Brasil, pero creo que para intentar posicionar bien la marca, 
sí estaría bueno que le pusieran el nombre a una competencia. Sobre todo, no sé, una Liga de Campeones de la Coca-Cola, incluso podría ser la eh, Liga de Campeones de Coca-Cola Fanatics 2024. ¿Cómo es 2024? Eh, 2024, eh, yo creo que lo dirían más Sepa así, como 2024, pero sí, no, indiscutiblemente, fíjate, no, no lo había pensado de esto de Brasil, yo también recuerdo que recientemente trascendió de Brasil, que a mí me llamó mucho la atención que hablaban de que en el fútbol bra eh, brasileño eh, estaban negociando las, eran las transmisiones, si no me equivoco, los derechos de transmisión, de como lo hacen en Estados Unidos, todos en conjunto, en bloque, Cosa que hemos aquí hablado, pues en México no ocurre, pero fíjate, Brasil está adoptando estos modelos de negocio de, de Estados Unidos. Me, me, a mí me llamó mucho la atención, la verdad, que Brasil empezó a hacer este tipo de cosas. este No me lo esperaba tanto así. Y además también, como dices, la, la economía de Brasil, pues hay que decirlo, es de la, la número uno de Latinoamérica y anda junto con México. Y además también el tamaño que es Brasil, el tamaño de, también de población. Esto les ayuda también que su economía sea tan grande grande, que son más de tres, por lo menos tres meses, tres veces México es la población. ¿Por qué si Surinam tiene frontera con Brasil, ¿por qué juega en la CONCACAF? No sé, <ríe> no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, eh, no sé, será porque... Es una buena pregunta, ¿no? No sé si porque, te, no, no sé si se refiere al nivel... ¿Futbolístico? Futbolístico, no sé si estaría muy cabrón que le ganaran a... Se los dejó de tarea, a Brasil y a Argentina, se los dejó de tarea, al se campeón los dejó de del mundo. ¿Por qué la Conmebol tiene 10 equipos o 10 selecciones y la CONCACAF tiene 41? Y solamente 35 son reconocidos ante FIFA. ¿Por qué, Perales? Pues ¿Por son... qué no tenemos una sola confederación como cualquier continente civilizado? Te lo juego de tarea, compadre. ¿Qué más tenemos de Fanarix o del dato para llevar o qué sigue? Yo creo, digo, ahí me, me, me lo dejaste pensando, pero quién sabe, a lo mejor por cómo está la distribución del, del continente. Pero no, no sé, la verdad es que no sé bueno, por qué. Pregunta, ¿eh? ¿Por, qué nos, ¿Por qué nos hará estas triquiñuelas ahí la, la FIFA? Este, pero ya sabes cómo son. Ellos, este, cómo se las gastan ahí en, en, en Suiza. El país, el país, el país, el país que este, que. Eh, es como un que cierra de flores. Pues yo creo que sí, yo Puede creo ser, que ¿no? sí. Aunque futbolísticamente impresionantes, yo creo. Siempre dicen esas cosas, de verdad. Sí. Siempre pasa. Siempre que México juega contra un rival centroamericano, sale con que, eh, aguas con el desarrollo de este país, eh. Aguas. ¿Ya viste cuántos futbolistas tienen en la Premier? ¿Ya viste cuántos jugadores hay en Países Bajos? ¡Wow! Y pues, siempre sale con lo mismo. Creo que... Ya debe dejar de sorprenderlo. Sí, Curazao también tiene muchos. Sí, sí pasa. Y así ha sido toda la vida. Y ni siquiera es gente que nació en Curazao. Son muchos eh, hijos de personas que nacieron en Curazao y que fueron a nacer en, en Fulham o que nacieron en mamadas así. Okay. Sigue, no, pues eh, yo creo que hasta ahí el tema de Fanatics para que le pongan atención dato, a, a esta temas. empresa. Y vamos con el dato para llevar. Vamos con el dato para llevar de El Máquina. La MLS volvió a dejar en ridículo a la Liga Bananera MX porque en asistencia, en la semana 1, aquí les dimos algunos datos de la MLS en esta semana de apertura, tuvieron dos partidos y casi pudieron ser tres con asistencias superiores a los 65 mil aficionados cada uno de estos partidos y es que el que se quedó ahí en el en el casi iba a ser el del, eh, porque hubo mucho tráfico esto en Los Ángeles, en el clásico de esta ciudad el del LA Galaxy contra el LA FC ahí pues no se, no se logró la entrada eh, pero los que sí, donde sí se rompieron estos récords fue en el Bank of America Stadium, que llegaron ahí 69.345 personas, esto para ver el Charlotte FC en su partido debut, en donde apenas acaban de estrenar estadio, equipo, etcétera, por lo menos ya de manera oficial, contra el New England, aunque ahí terminaron perdiendo, pero bueno, hubo un entradón importante de más de 69.000 personas. Y el otro partido fue en Georgia, esto con el Atlanta United, ahí en su casa, que eh, ahí le ganaron al San José 
Earthquakes. Así que, pues ahí dos entradones en la semana 1 de la MLS, que yo creo que muchos equipos de la Liga MX quisieran tener estas entradas de arriba de 65 mil asistentes. Y este video, eh, Obra del Deporte, se realiza desde Nuevo León, desde el país Nuevo León, y se venden estas banderas con el señor José Perales, estas banderas del país Nuevo León, también hay playeras, que está apareciendo una por acá atrás, a la izquierda de, ¿sí se ve Omar? A la izquierda de José Perales, todo esto está en venta del señor José Perales, el máquina, ¿cómo te pueden contactar para adquirir alguna Perales? Sí, ahí que me busquen en arroba guión bajo José Perales, ahí estoy en las redes sociales y pues ahí con mucho gusto los atiendo con todo el tema también del País Nuevo León, que estamos viendo a ver si Fanatics también lo puede vender, porque no hay mucha gente mal, interesada. Eh. Sobre todo después del video de la selección de País Nuevo León, con ese extraordinario jersey eh, Jordan con rayas a 10. Sí, 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 ahí hubo unas cosas, pero, pero, pero a mucha gente le gustó, ¿eh? A mucha gente, a mucha le, gente gustó. le gustó y otros se enojaron bastante, pero... No, bueno, pero pues, innovando. Sí, claro. Estamos innovando, ¿no? Claro que bueno, sí. Aquí está la bandera de País Nuevo León, la playera de País Nuevo León con el máquina José Perales. Gracias, Perales. Muchas gracias y ahí estaremos siguiendo con más información de negocios. Gracias. En TikTok, José Perales. Así es, arroba guión bajo José Perales. Suscríbanse a Obra del Deporte. Queremos llegar a 20 mil suscriptores. Tenemos 10 mil. Si se puede, si podemos, para que no seamos pendejos. Claro que podemos. Por favor, suscríbanse y estén al pendiente de todos nuestros videos. Uno nuevo cada día. 